Salam əziz dəyicilər, bugün mən sizlər üçün çox dadlı ətli prok resepti paylaşacağım. Ətli proku bir izləyicimiz istəmişdi. Biz də nəzərə aldıq ki, bugün ətli prok resepti sizlər üçün paylaşaq. Əvvəlcə 300 təkən yarımını əliyirəm. Yarım çay qarşıqı da duz əlavə edirəm. Əziz dəyicilər, mənim 200 qram kərə yağım var idi. Onu əritdim, bir istəkən kərə yağı etdi. Kərə yağını da əlavə edirəm, onun üzərinə bu qaydədir. Sonra spatulayına bunu bu cür qarışdırırıq. Yağın anda bu cür qarışdırdığım əziz dəyicilər, bu formada olmalıdır. Görsüz, bu qədər yetər. Sonra da əlim ilə bu cür ovuram xəmri. Umaç formasında görürsünüz, bu qayda da qəşək. Görürsünüz, bu qayda da olmalıdır. Üzərinə yarım istəkən su əlavə edirəm. Sonra da əlimizlə bu qayda da yoğururuq. Əziz dəyicər, xəmrim də toparlandı bir yerə, görürsünüz. İndi stolun da üzərində bir az yoğuracaq. Bu qayda da yoğururam. Bunu da çox yoğurmaq lazım deyil. Bir az yoğurduq, bəs edəcək. Xəmrimi də ikisiyə böləcəm. Biri az, biri çox. Görürsünüz, bax belə. Ətli pirokumuzun alt hissəsi bu olacaq. Üst hissəsi də bu olacaq, əziz dəyicilər, görsünüz. Sonra xəmirləri kündə formasına gətirirəm, əziz dəyicilər. Bu qayda da kündə halına gətiririk hər ikisini. Açanda qəşək rahat açılsın. Sonra kündələrimi istirəsinə, bax, bu qayda da bükürəm. Hər ikisini ayrı-ayrı qəşək istirəsinə bükürük. Kündələrimi soyduzda bir saat gözlədəcəm, əziz dəyicilər. Pirokumuzun içliyi üçün bir ədəd qırmızı biber doğruyuram. Bu qayda da ensiz-ensiz doğruyuruq. Sonra da bu cür kub-kub doğruyuruq, əziz dəyicilər. Bax, belə balaca balaca. Bir dənə də yaşıl biber doğruyuram. Bunu da o qayda da nazik-nazik doğruyuruq bu qayda da. Sonra da bu cür yenə doğrayırıq qub-qub. Bir dənə də soğan doğruyuram. Soğan da kub-kub doğruyuruq bu qaydadır. Bir ədəd də kartof doğrayıram. Bu qaydada doğruyuruq. Əvvəlcə bu cür dilim-dilim doğruyuruq. Sonra da kub-kub doğru yazıq, əziz dəyicilər. Sonra da bu qayda da doğruyuruq. Sonra da bu cür balaca-balaca kub-kub doğruyuruq. Çox iri doğruqamaq olmaz. Bax, bu qayda da qəşək doğruyuruq. Bir dənə də kök doğruyuram, əziz izləyicilər. Kökləri də bu qayda da nazik doğruyuruq. Bu qayda 
kaydı da. Sonra da bu cür kuskut dorbuydu. Bir dəstədə də göy soğan doğruyuram, məzi dəyicilər. Bu da ki, proka çox gözəl dad verir. Beş yüz qram mal ətin doğruyub ət maşından kesirəcəm, məzi dəyicilər. Üzür doğruyuruq. Sonra ətləri ət maşından keçirəm, məz dəyicilər. Saca 3 yemək qaşığı da zeytin yağı əlavə edirəm, məz dəyicilər. 3 yemək qaşığı da kərə yağı əlavə edirəm, məz dəyicilər. Kərə yağım da bu ərisin. Sonra da soğanı əlavə edirəm, yağın üzərini. Soğanı da bu cür yaxşı-yaxşı qovururam, məzi dəyicilər. Sonra ət əlavə edirəm. Əti də bu cür yaxşı-yaxşı qovuracam. Soğanla bir yerdə. Ocağım da orta istilikdədir. Bu cür qovura-qovura pişirəcəyik əti. Ətin suyu çəkilənə qədər qəşək-qəşək qovurdum. İndi kartofsun əlavə edirəm. Sonra da kökə əlavə edirəm. Bunları da yaxşı-yaxşı bu cür qovuracam. Sonra da qırmızı biberin əlavə edirəm. Sonra da yaxşı biberin. Bunları da qarışdıracam, bu qayırıdır. Biberləri də yaxşı-yaxşı qovururam. Sonra yarım çay qaşığı qırmızı toz biberi əlavə edirəm, bu buydu. Yarım çay qaşığı raziyana, yarım qaşıq qara istud, bir çay qaşığı duz. Bunları da hamısını birlikdə yaxşı-yaxşı qarışdıracam, əzizlə edilir. Bu qayda da dadı, tamı hamısı bir-birinə çıxsın. Əziz dəyicilər, ətli prokumun içliyi artıq hazırdır, götürürəm ıslıqda. İçliyi də gözlədim, tam soydu, üzərindən də yaşıl soğan əlavə edirəm. Bunu da axırda bu cür əlavə edəyəndə çox gözəl olur, əziz dəyicilər. İndi bunları bu cür yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Bu soğan da, yaşıl soğan da, bu içliyə o qədər gözəl tam verir ki, həqiqətən çox gözəl olur, çox. Əvvəlcə prokumuzun qabını kərə yağı ilə yağlayıram, əziz dəyicilər. Bu cür içərisini yağlayırıq ki, yapışmasın. Bu qayda da yağı hər yanını çəkirik, görsünüz. Bu qədər bəsdə, əziz dəyicilər. Xəmirlərimizi də bir saat soyduzu da gözlətdim. İndi başlayıram yaymağı, əziz dəyicilər. Bu qayda da üzərini açırıq. Qəşək soyduzu da bərçiyibdir. Bu qayda da xəmrimizi yavaş-yavaş yayacaq. Bunun xəmri bu cür olur. Xəmrimiz də yumuşalı, görün necə gözəl yayılır. Bu qayda da qəşək-qəşək yayırıq. Hər tərəfi eyni bərabər də görsünüz. Xəmrimi də yaydım, xəmrimin də qalınlığı bu cür olmalıdır, əziz dəyicilər. Xəmri də indi yerləşdirəcəm pirok qabına. Xəmri də çox ehtiyatlı götürmək lazımdır ki, qırılmasın. Bu qayda da yavaş-yavaş qəşək səlgəli bu cür götürürük. 
Sonra da bu kayda da yavaş yavaş sərgəli yerleştiririk, qırağı kəsməsin. Sonra da bunu yavaş yavaş içeriye doğru bu cür sıxırıq, tam yerine oturmalıdır xəmir. Elinden sıxmırıq, yavaş yavaş, çok yavaş ince ki xəmirimiz kırılmasın. Tam kaşay oturdu künsler yerine. Bu kayda da yavaş. Sonra da bunu bu cür sıxırıq belə arxıya tərəf. Qırağım bu cür sıxırıq geriye. Elimizden çok da sıxmırıq. Xemrimiz kəsilir. Görsünüz, aziz dəyiciler, tam kaşay oturdu yerine. Yerine oturandan sonra sonra bu xemirleri geriye eğilir. Bak bu kayda da. Görsünüz, bak bu kayda da geriye eğildikten sonra oxlağına kəsəcəyik. Sonra bu kayda da bu cür kəsirik. Sonra da bu qıraqlarım bu kayda da götürürük. Görsünüz, aziz dəyicilər, sonra da isliyi yerleştiririk bu kayda da. Bu cür kaşık künslerine kaşık yığırıq. Her tarafını beraber etmeliyik ki, üzerine xemri açın da o çok güzel yerinde otursun. Eğer bir yeri hündür, bir yeri aşağı olsa, onun üzeri pis görür, aziz dəyicilər. Bu cür kaşık kaşık hamar vəziyyətdə düzeltmeliyik. Üzerim bu cür tam hamar etmeliyik ki, Üzerine açtığımız xemiri zedelemesin. Bak bu kayda da hamar olmalıdır, görsünüz. Aziz dəyicilir, prokumuzu yerleştirin de xemirin. Bir belə artıq kaldı xemiri. Qırağından çıxan xemirlerdir. İndi mən onu bir balaca prok hazırlayacağım. Üzerinden de çıxacaq, onu da üzerine örtəcəm. İçlikdən də biraz kalıbdır. Elə onun içi qədər biraz da içlik kalıbdır. Yerleştirəcəm onun içerisinde. Prokumuzun üzeri için de bu xemri yayıp yerleştireceğim üzerine. Bu da üst katının xemridir. Hemsini bu kayda da yavaş yavaş sıxa sıxa yayırıq. Üzeri için de xemri yaydığım bu cür azizler. İndi yavaş yavaş ehtiyatla götürüp yerleştireceğim üzerine. Bu kayda da düz üzerine tutup yerleştiririk. Her tarafına beraber otursun. Xemir tam oturdu üzerine görürsünüz. İndi bunun üzerine bu kayda da yine de bu cür kesmek lazımdır. Azizler, görürsünüz qıraqlar necə güzel oturdu. Bu kayda da düzeltmek lazımdır üzerine. Bir yumurta sarsın üzerine bir yemek kaşığı dur yağ elave edirim bu cür. Sonra da bunu yaxşı yaxşı bu cür karıştıracağım. Görürsünüz. Sonra da pirokumuzun üzerine bu kayda da yumurta çekirik. Balaca pirokumuzun da üzerine bu cür yumurta alırıq. Bu cür xamir kəsən aletlə üzerine kəsiklər atacağım. Bu kayda da kəsirik. Bunu da niye kəsirik? Kəsirik ona göre ki, üzeri şişmesin. Çok kaşay alınsın. Etli prokumu da 180 derecede üzeri kaşay kızarana kadar pişireceğim, aziz dəyiciler. Artık prokum pişir, görürsünüz necə gözeldi. Teli indi yerleştirilen prokun üzerine, indi çevirip çıxartacağım. Pirokumuzu da pişirdik, kəsmişim. Görün necə gözəl et pirokudur, aziz dəyiciler. Üzeri çıtır, içerisi çok gözəl dadlı, o kadar dadlıdır ki, siz bunu bir dəfə pişirin, həqiqətən et yemeklerin onu dostsuz. Görün necə mühteşem yemekdir. Çok gözəl pirokudur, həqiqətən. İçinin dadı o kadar gözəldir, o kadar dadı bir-birinə kesibdir ki, da xəmirinin dadı necə gözəldir. Hakikaten söz tapa bilmirəm. Aziz dəyiciler, bu güzel ətli prok hakkında da fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Özünüzü yaxşı baxın, sağ olun.